zapravo da objavi preko našeg centra, a ova će knjiga imati svoju promociju na sajmu knjiga u Beogradu sad, naredno normalno sajmu knjiga u Beogradu. Tako da, ujedno neko ovo služi i pozornica, ko se nađe na sajmu knjiga u Beogradu da nas posjeti, mi se svake godine nalazimo u Hali 4 s Beogradskog sajma, tako da dođite da se vama i tamo družimo sa našom srcom, a ne samo i sa srcom, već i sa ostalim našim autorima u kojima smo objavili knjigu. Hvala i još jednu. Kasnije, ako imate neko pitanje, bilo šta, što se tiče ili naše kuće, ili projekata naših, ili ove knjige, tu stojimo na raspolaganju. Tako da vas još jednom pozdravim. Hvala vam mnogo na pažnji. Pa, to. Iako sam ja impresom ove knjige upisao kao jednom od recenzioneta, ne smatram da sam napisao recenziju kao spis i nisam iz ono razlučan, a nisam ni više da ocenjujem poeziju. Pa ovo što je oštampano pri kraju knjige ne može po meni čak žanovski da se odredi, već može da se definiše kao jedan doživlja iz Orice Gujić, Milojević kao čoveka pred svega i iz Orice Gujić, Milojević kroz njene stihove. Stihovi iz duhovne škrinje. Kada se zaravnim stikove Zorice Grujić Milojević, koji čine ruku iz birke, naslovljene sa nebeska kočija, koja je slep prethodno i misla u oku, nemilno ne se nameće pitanje otkud poezija tek sada, kada je pesnikinja u zrelom životnom domu. Potom, otkud tako brzo druga knjiga, kada je prva izašla iz štampe prošle godine. Ima do dušu u našem užem zavičaju nekoliko pesnik i mili pesnika kojima su u poetske prvenci u okruću knjige izašli kada su takođe sabrali poprično decenija života, ali ako krenemo u analizu ove pojave, mogli smo da zađemo na polje fenomenologije, što nam nije cilj, a sigurno bi smo promašili samo u tijelu. Ima i jedna sintagma i presum u knjige Misa u oku, koji je osmislio izdavač, kulturno izdavački centar Srpske kuće iz Požreca, biblioteka Zrelo Dob. Reklo bi se da naziv biblioteke razrešava dilemu iz prethodnog nasusa. Međutim, kako je reč biblioteka ovde uzeta sa značenjem zbirka knjiga, a naziv zbirke je samo odrednica za uzrast pisca, i dalje ostaje otvorena druga mogućnost, suštinska, otkud poezija u rečenom nasusu. Ako se vratimo stihovima koji će se naći među koricima knjige Nebeska kočija Zorica Gujić-Milojević, pokušali bi smo u njima nekako da nađemo odgovor. Dakle, da krenemo od najlepšeg i najprirodnijeg odgovora. Da li su stihovi koji su pred nama domavljeni iz lukovne škrinje u kojih je Zorica od devojačkih dana pažljivo slagala poput spreme devojačke, Ima potvrde za ovo u pesmi Sve bleđe. Budna se mirno osvrćem na godine prošle. Ali, ako bi ova dva stiha zadovoljila čitavaca, pesnikinja će ga ponovo vratiti na početnu tačku sa dva koji slede. Skloni te umorne oči, neću da vidim ništa. Pesnikinja kreće mirno sa prikrivenim romantičarskim uglom gledanja, da bi taj privid pretvorilo u erupciju hladnoće prožete vločinom. Da li su emocije zakipele tako snažno da nisu mogle da se zadržu u glubinama duše? Kao nekakva lična preteđa, ko 
pesnikinju ne napušta životno ta milo iz prvi dnje. Međutim, dok je miso u oku istrpela po neki nedorađeni rani rad, rukopis Birke Nebeska kočija obilo je zrelinom, jer ako je poezija u svemu, u onome što činimo, u našim mislima, u našim odnosima, u drugarstvu, u prijateljstvu, u ljubavi, onda je ona najbliža stvoritelju, po čijim skutom su najdrži za kojima žalimo, ali se i poradujemo što se više ne zlopate u dorini plače za koju smo mi, mukotrpnici, još uvek prikovali. Spotače se, spotače se, otac moj, po život boli, pesma moj otac. Ironijom su ovde počastovani prikovali. Pela Zorica svojoj azanji koja se vratila i koja je donela pregršt ambicioznih poduhvata, organizovala polaganje temeljca za zdravlje mladosti, da najveće selo u Srbiji za novi život i, a kad se nam izaše i tu godine, avaj, bršlja mosta na zgarištu, neoništiv, zakorovljen, ispreda pesmu nerođenih, onu istu, u tamnim očima bez dna, pesmama drži. U ovoj dolini plača sela umiru, a Azanja, da li je još uvek najveće selo? Molitva nebo zapara, izdade dedu, izdade oca mu, njega neće. Popožno razgrće nedra svoja, skida kapu u zemlju skupi. Pesma rada. U tamilu nada zakopana i tanane niti svetlosti. I mesec podivljao, a zemlja moja prestala da rađe. Ptice na nju beže. Usta se zatvaraju, prstima nije ni do olovke, ni do tastature pisaće mašine ili računara, kada treba zapisati vapaje nad darovima velopuke pošasti. Preostala nam deca znanje dugima nude, a put im preteža i duga. Čudovato je otkud u Zorici toliko snage da misli kao što piše. Fizički nema je za žuljevitu ratarsku šaku, a misao se naježi kada dokle do svesti ono što će se štampati između polica ove zbiljke. I to štampano će biti u crnoj boli. Belina papira na marginama lista prišta će kao da je u europskim okovima, a ono što je on je ostalo između slova i redova, vapit će za tračko vedrine. Pesma iz grudini se neće oteti i sleteti na peru. Smej se, raduj se, stade struna srca. Šta je to život u glavi nakomilao koji potresi duha ne daju da se pesma iz grudi ne otne? Ili je duša pesnikinje kao šumadijska njiva koja se ne nazire ni sinor, ni uvrtina, pa u njoj sve može da se poseje, i žito, i koro, i sve niče, ali sradan i rata zoričinu žetvi od uvek ne pogrešivo odvaja vredno od djevolje kloka koji se na žuljevitim rukama sam prepoznaje i nudi za nepovrat. Zorica svog stradalnog radnika priziva na posao iz Konce. Ustani, njiva čeka, odgovaraju. Moje seme na njivi nabreklo, nije klijalo, ubijeno leži. Ležaću i ja dok ne zanemim. Zorica zna i njeni sradanik zna da svevišnji neke godine nijednom ne okupa njivu hraniteljicu, ali carstvo nebesko je kao zrno borušićino, koje je najmanje od svih semena. I pesnikinja i njen sradani radnik to znaju. Za nemeće, ali ne za račežnje, za odlatskom iz ove doline plača, već da se molitvenim tihovanjem priklone sve već li promisli. A tada će pozboriti odenuti kamen u nečim snovima, jer ko još mrtve ispovede. 
Završavajući ovo promišljanje u ruku pisu nebeska počija, ostaje duh za jedno razjašnjenje dilemi skazane na početku, otkud poezije u zrelom dobu. U zorićim istikovima, naravno, nema suštinskog odgovora, jer nema te teme ni u naznaka. Bilo bi da pesnikinja nije slučajno u fasciku ovog rukopisa stavila list sa jednom dečjom pesmom. Zašto život volim? Što sa njima ja govorim? Dušu garim, galim, srce darim. Ne dam sebi da ostarim. Ali povukla je ove stihove i ostavila je za neku buduću zbiru. Mogu je, dakle, da se učini pokušaj, pa i pretpostavka. Međutim, čak i da je pretpostavka, se li shodili za objašnjenje problema koji se iskazuje, popust preme devojačke ugovorne škrine pesnikinje, ipak je reč o fikciji na kojoj pisac ima pravo, ali koja se ne priporuđuje u spisu čije je zadata kritička kvalifikacija od obiskodnog nebeska kočija. I to bi bilo to. Naša pesnikinja je donala oluku da produži život, s razrednim mladalačkim duhom. Dreh neoprostivi bi bio da se stihovi iz rukopisa koja vam pozboji kao malo ne pojavi u ovom čuhnjini. Moj zadatak je večeras da u razgovoru sa samom pesnikinjom pokušam da izmišljim vama poeziju Ono od čega smo se dogovorile da počnem ovaj razgovor u nekim našim ranijim razgovorima slobodnim i napravim čisto umetničkim, bila je ideja da se krene od samog naslova zbirke. Postoji jedna pesma u zbirici sa ovakvim istim naslovom, ali čini mi se da treba progovoriti o simbolici koju nosi ovaj naslov. Nebeska počija, povezanost sa možda zorice nebeskim narodom srpskim. Pa tako, upravo tako. Srbi su poznati narod. I kao nebeski narod, i narod, i nađija. Tako da nisam mogla da se otrbinem ni jednoj, ni drugoj misli. Inata ima, a zajnca u Inatu, zapravo Srbina u Inatu, kroz moje stihove i moj narod srpski, nebeski narod. Koliko ga je samo uzelo nebo od kosovske bitke, zapravo od kosovskog boja, pa do današnjih dana. I taj narod, taj naš, zapravo moj srpski narod, postao je pravi, boži, odnosno nebeski narod. U nastavku smo razgovarali također o jednoj vrlo specifičnoj kompozicijonoj strukturi same zbirke, toj sižajnoj u stvari strukturi i istakla bih da zbirka zaista nosi neka tri osnovna semantička, odnosno značinska sloja tematska kruga, gde svaki, naravno, od tih krugova nosi svoju žanrovsku određenost. Prvi tematski krug čine pesme koje bi se žanrovski mogli odrediti kao socijalna, rodoljubiva poezija. Vrlo je zanimljivo odakle Zorica crpi sve one ideje, motive i vrlo je zanimljivo da čujete upravo gde su izvorišta te njene socijalne, odnosno rodinovire poezije. Govorili smo najpre o detinstvu i o 
velikom pokretačkom motivu, jedno je velikoj pokretačkoj snazi koje nosite iz tog vremena. Pišući ove socijalne pesme, odnosno rodoljubive, nisam mogla da se ne setim i svakako prožet, to je moj duh je bio prožet mojim detinstvom i ranim i kasnijim. Gledala sam te žuljave ruke kako se odmaraju na plugu. Gledala sam svoju majku kako se muči na njivi. Gledala sam moje azanjce, zapravo moje meštane koji me okružuju, kako su znojavi i kako se vraćaju iz te njive iz koje ne beru baš ponos. Gledaju nebo da li će roditi. Sećam se kao dete, imam dužnost, ne želim samo sebe da publikujem, da spomenem jednog azanjskog boema, moram da kažem selevačkog, a dugo godina živeo u azanji kroz palanku. Čovek koji je ulazio u svaku kuću kao doktor. Čovek koji je živeo, malo pre rekao, kao bojem. Čovek koji je živeo da bi uživao sa prostim ljudima koji su te žuljave ruke odmarali na svome plugu. Pevao o Azanji, radovao se Azanji i nikada je nije ostavljao. Za svedoka poziva vreme. To je gospodin doktor Predrag Pajčić. Mi smo narod koji ume često da zaboravi, koji ume često da preskoči, ali smo i narod onaj kad se zainati, onda ume i može sve. Ja danas nisam mogla pokojnog Čika Bajčića, ja sam ga tako kao dete zvala, pored svoga oca, da se ne setim njegovog širokogrudog i mekog srca što se tiče plemenitih njegovih osobina. Izvajam kroz moju knjigu pesmu njegovu koja je prošla mnogo puteva koja je izdavana i o kojoj se govorilo i pričalo. Evo našeg doktora, ajde pevaj, pričaj kako ono beše u Azani. A on bi, Azanja, rumena zora da sve nas ogreje, Radosna pesma, skrivena nada se jaka. A za nje lice, devojke, suncu da se raspade. A za nja selo asfalta i seljaka. I kad se ljubi, i kad se raduje, i kad se grdi i hvali, i kad se moli. A za nja kad se krvlije i kad se ratuje, a za nja kad se mrzi i kad se voli. Kad zriča ga zriče, kad peta o kuku riče, kad se psuje i kad se gumuje, lepa je ova za nja kad se peva i kad se nariče, 
kad se slavi i kad se svadbuje. To je bilo... To nije bio naš Ivabajčić. O Azanji je pevao i Tomislav Brulić, koji je veći to Azanju pronosio svoje srce i svojim srcem je davao Azanju i Peru. On kaže za Azanju putniče, namerniče, zastani malo, ovo je Azanja. Pogledaj ove šume i livade, Bistre vode i potoke, ove jabuke crvene, ove devojke rumene. Zastani putniče, pa oslušni ovu pesmu seljaka, ovu kruru momaka. O bruji neću pričati, jer azajci naši znaju, a on je, hvala Bogu, još uvijek živ. Našeg doktora Prabajčića nema odavno, ali je prisutna njegova supruga Ljubinka, tete Ljubinka, kako smo je zvali, sada gospođa Ljubinka i njegova pći, doktorka Jasmina. Mi kažemo Bajčić, Jasmina Bajčić, ona je za mene Jasmina Bajčić i dve unuke. To je mene podiglo da počnem da cvetam u onoj teškoj agoniji sinomaštva. Svi smo mi bili tada jednaki. Svi smo mi bili sirotinja. Svi smo mi gledali i sa očevima i majkama trpeli tu njivu u nama. Kad majka kaže jo grmi, a mi deca se sčučurimo pa gledamo pravu nebo, grmi ubit će nam grad ono što su tako dugo sejali. A mi smo tada bili vezani za roditelje, vezani za druženje, jer nas je bilo previše, nikada ne previše, ali nas je u odnosu na danas bilo previše. Od mlina pa do pumpe je bilo od dece da i danas u meni ostaje taj naš deči duh koji uzavreva u svakom momentu i zove u igru. I na igru, a sada nikde nikog. Pa će niti na njivi uzora brazdu, uzoran čuti od muke, jaukom Priziva mater svoju. Brejza rasplela kosu do zemlje. Do izvora svog muk ni ptica nema. U daljini pod brejzom nad izvorom crkva gdje se plač nerođeno. Jedan deo posvećen je dragim ljudima koji ste od pesnike. U knjizi su našle mesta i pesne dvojice, pesne tri novih kraja. Zorica je također pročitala svoju Smo iz prvog kruga, 
dakle, taj se narod ljubivi socijalni. A što se tiče drugog tematskog kruga sa drugačijim žanrovskim određenjem, odnosno kada se radi o misalnoj poeziji Zorica Lulić, ono što sam ja primetila jeste da ne ima nekakve oštre granice, reklo bi se, između prvog i drugog ciklusa pesama. Mnogo toga je što povezuje ova dva dela zbirke i primetim također jednu neverovatnu lakoću pesničke ideje da se čitava ona Srbija, Šumadije, Azanja, sa zemlje prevesti negdje drugi. Da se stihom rečnju ode do samog Boga. Da se vaznesete u nebo, kosmos, u neke druge dimenzije. Da. U neke druge dimenzije po onom filozofskom. Međutim, ja kao celjanče, ono, azanče, ne mogu da se otvorim te socijalne stvarnosti koja me je dugo pratila i kao profesora književnosti, i kao pesnika, i evo danas kao direktora škole u našoj azanji u kojoj želim da se zaokružim u celini i odem u mirnu penziju. Nekako se samo tugeli u naše reči, da li će iz svega nama ostati samo tišina koje se sve plaća, koje se svi plašimo. Ne mogu da se, da ne spomenem još nekoliko pesama iz socijalne poezije prepoznat ćemo ovo je na jedan način nešto realno nešto što svi prepoznajemo što nije toliko uzvišeno da se mi svi ne nađemo u tome kao pesmi Bele senke, belo tamo. Na času anatomije Rembrandtova slika iznad mene. Suza, opliznu se, skotrlja, razbio mene po zemlju udari. Belina me Bolnička rastače. Istoči me. Belasaju se senke. Jure. Nestižu se. U beloj tami crnu noć. Hvata crni palk Pred Bogom Klečim Posljednji dan Ili Bože, ili Uzeću mrtvačin za najbedni Odeću po cepa mesec, slučen ću ti, svi će, krtičnjak, čujem miris vlage, čađave senke vuku se, žrtve života i sada žrtve, dno, i kočezi brown svetli i sivi beli 
crnih nema. Crninu sobom nose, najcrnji pokrov bola i gorčine. Za njima mesec pocepa odeću, zavirivši u mrtvačnicu najbednih. Bože, oprosti, da li si spavao predugo? Pošto smo već čuli našu Teodoru Vitić, predlažem da ona sada odsvira nešto što je za ovu priliku pripremila, ujedno napravimo jednu malu pasku. 